Chi. Marival Saka Hara Vandal Tho Manu Telugu Ruchi Siddhanga Aundi. Marimana first segment, Aha Yen Ruchi. Mari Aha Yen Ruchi Start Chi Siddhama. Aite Raj Garu Chai Al Sindhe. Welcome Raj Garu. Namaskara Raj Garu. Namaskara Mandi. So, Aha Yen Ruchi Lo Yen Special Eero Chai. Eero Chai Ka Sweet Chai Asana Nandi. Abba. Kobbari BM Halo Aandi. 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 Brown Rice Oka Kappu. Kobbari Palu Rindu Kappu. Bellam Podi Ara Kappu. Jeedi Pappu Koddi Ga. Badam Pappu Koddi Ga. Kismis Koddi Ga. Nei Pao Kappu. Raj Garu. Ready? Okay. Start Chai Siddha. So, Ikkada Nenu Brown Rice Oka Kappu. Brown rice तो चेस नहीं नहीं। Brown rice। तो कालन तो मानो regular rice तो कुछ मानो इतने चेस को। चेस को बच। Okay ये दिखाने सम ओका आरागंट पार्ट नाने बिट पेटेस कर दिया। Brown rice नहीं थे आरागंट सेप नाने बिट। हाँ मामल rice है ना कहीं? ये rice चेस को ना आरागंट पार्ट नाने बिट। कहीं मान की brown rice इन्हें टी कुछ एक्कु टाइम मामल को उंडको वाला ना कुछ एक्कु टाइम but it's not a good thing. 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 Let's put water in there. Chinna ravala osse sarpat nini manu ko. Mari fan ka kaakun na. Mari peta peta ginjal la kaakun na. Chinna ravala avan nali. ओके अंडे, सो रेडी आई पिन। सो ये मांगलो टाइप साइड लो एकुगा चेस कुंटा उन्टा रहेंगे, सो आकड़ा मन्नी है ना तो लाने, तो उन्टा कर लोकल का, ओके, सो ये मानको रेडी आई पिन नहीं, सो फेस्टिवल सालांटे उन्ना प्रो वाल चेस कुंटा उन्टा रहेंगे, स्टोवान चेस को नहीं, बंदगा हलवान कुना कपड़े ड्राई � जेड़ी पप्पू, अलगे किसमिस हैं, स्टिक किस तरह? ठीक है। सुमिता अन्य मन कांडु बाटलो उन्डे वे। अन्य अंडे। सुदीन लो ने कुद्दी का नई वेस्ट ना ना। हाँ। तो स्वीट लन्ना पु मनो कुछ नई उंडाल सी नया मात्रा। Inda kan mana mixi pates kuna kan? Nana beti nabi ani. Brown rice. Yes. Adain kalau esok kan? Hmm. So ini matram palsu kan unda chandi? Ah, ini malah degar. So, under kan mana degar pade kuthun? Ande BM lo mana kunci start? Ah, ande ni nadi kan ni mixi pate lepul mana ki ini matram palsu kan itu unda chkada. Ande mana? No kuno kan nana jepe chala mandi gatti kan unda lag chase esok kan? Ah, kalau kunci. Ah, kunci. Ila lose kan unda ni mana? Palsu kan unda ali. Ada mana? Ila kan panau lo tis kuna tera tu kunci gatti pade kuthun? Gatti pade. Nada mati kila. Ada tu unda dan lo unde start chuntun kan? Hmm. Bayi kunci sah. So, under kan ni gatti pade. Gatti pade pade. Kunci. Nait lo wayang chuntun tu kunci. Khamba dana mana deh osin dani. Hmm. So, dintlo. Hmm. Kopi pal. So tarawat malah lecuk kau ni, awas nanti kau ni kunci air cheese kau ni. Alat ini dekat perut ni, ini kunci pal kau air cheese setan ni kau. Ini kau awas nanti kau ni mana kunci water kau ni, ini air cheese. Ini dishil cheese tap ni ni mana kampal sari kau dah dek grey on dal susun ni. Kau ni rakaal jas sendan tak? Alam modu pada si ala ala, ni dia mana panlu untuk jas kuna rauju. But dien degar ala kalan ni, degar ayon dah. Ini kan ada aduk pada sendi biang kawat ni. Aduk pada si akarana cinnna ala madu asan aja sendan kuna. Total dishan tak kuda mana kau pade pot. Ippur dien lo, mana sweetening aja jas kuna. Bellam pot. Bell. Bellam kari entar malik kunci lose out ni. Adi choose kau ni mana? Water ni di leda pal kuda ni tu si add cheese kau ni. Ia perih di mana kau ber pal tu cheese yang kau rajin kau. Ia ini enni rojul ber kau ni lewun tu ni sweet. Ia di aroj kau tinai selan di. Aroj ok aroj ber kau ni lewun de sweet. Ia di barat aroj mana kau frigid lepet kau tu ni. But fresh kau cheese kau ni tinai ah taste ber. So ok aroj lo ini mana tinai sweet itu itu bound ni. Kalau rendah aroj kau mungkin lewun te matram frigid lepet kau ni better. Yes. So apu mali tinai apu kau ni cuma beri cheese kau ni. Apu lo bound ni. मानो इन दाग का वेंच पेटेस कुना ड्राई फ्रूट्स हैं। ओके जीर पप्पू किसमें से बादा पप्पू। अब 
ओके सो हलवा रेडी अंडी सो कोबरी बीएम हलवा मेरे टेस्ट से मुंडो तैयारी विधान वाला गोमर एक सच्ची सदमा मा? कोबरी बीएम हलवा तैयारी विधानम मुंडो का ब्राउन रेस नाने बिट्टी कच्चा पच्चा का मिक्सी पट्टी उन्चाली वो का पान लो नई वेसी बादम पप्पू जीड़ पप्पू किसमिस वेसी वे इंची पक्कन उन्चाली अधे पान लो कुदिगन � तरवा बेल पड़ी याल पड़ी वेसी दगर पड़ने वाली आ तर वे ड्रई फ्रूट वेसी बाग कल सर्व चुस्के बिह्य हलवा रेडी बिह्य राजूपे Thank you so much, Raj. Welcome. Let me go see my chitka. Mokka chunne pinni ko dikha taste kuni, neelalo kalp kuni, baga pack laga ta yar chase kuni, din ni mukhani ki bade ke apple chase kuni, mukka pau gante tarvata gold vechit neelalo to mruduga massage chase kuni, clean chase ko wali. Ila chedam mala, idhi sahaj siddha mana scrubber laga pan chase kuni, mruta kana jala vanta kuda veli po tundi, charma baga nunu puga clean ga ta yar vathundi. इपुर सेलेब्रिटी स्पेशल अंदर बश्विनी मैं नेपी बाउतर कदा यस मैं रोज इंको डिफरेंट रेसीपी तो मैं मुझे सो सीजनल रेसीपी ने प्रिपेर चयबोना मेथी मैंगो रईस चाल डिफरेंट कदा दी का पदार्थ इप्ड चुदा मेथी मैंगो रईस की कावास पदार्थ मेथिकूर और कप बासमती बिह्य कपड़का पोप दिन टी स्पून तरी पचिमिपका मूड करीवेपाक रेमल उप तगन जील पड़ी स्पून नून रे टेबल स्पून एंड मिपका रे सो मेथी मैंगो रईस की कावास पदार्थ चूसा कदमी मैं प्रासेस इपड़ो फस्टे सो स्टवेकोनी आई वेक सो लाइट वेक सरपतनी ओके आई वेडी प्रासेस फस्ट मन एंड मिर्ची वेक सो मन टेस्ट की तगटन एंत किंटा दाने बटी वेक सरपतनी एंड अलगे पोप दिन्स वेवाली सो दिने वे कुछ मन रईस की सरपड़ा एंत सो अंत वेस एंड अलागे कुछ पचिमिर्चि सो आलरे मन एंड मिर्च वेबी को वेक सरपतनी सो इवन फ्रई चुस्क सो अलगे कुछ करीवेपाक याडेक दींट इवी सिमको वेक सो कुछ पोप दिन्सलिवी मैं वेक कदमी वेगे वरक वेटा सिमला पेको वेक कड़पक मन करेक्ट फ्लावर्स अने वस्तायन अंड अलगे शतमान भवती सीरियल सो रीसे स्टार्ट अंदर अंड कोई रोजल सर चाल अंदर आदरी अंड इध फस्ट सीरियल राम लक्ष्मी क्यार्टर तो नो सो मेर अंदर अभिमान अलागे ना आदरी कुछ डिफरेंट का अंत जनरल मैं सेंटिमेंट चूस्त उठा अंड अलागे चला कुछ डिफरेंट लव स्टोरी अवी चूस्त उठा इधे वीट तो पटा कबड्डी थीम तो अन्मा डिफरेंट उ सीरियल सो वाचे प्रति रोज सिक्स थर्टी को वस्तु सो मैं पोपल अवी वे कदमी अवी वेगी नैक्स्ट मेन इंग्रीडेंट मन की रेनाई कदा सो मेतूर तगन वेवाली सो मैं रईस तीसने दाने बटी मेतूर अने याडी सो अभी मैं सिमलाको वेपक बहुत सो हड़ाबिड़क ये रेसीपी रा सर 
అండ్ మెంతికూర అయితే కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి ఎందుకంటే దాంట్లో కొంచెం చేదు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే ఆ చేదు పోతుంది అనమాట అప్పుడు తినడానికి బాగుంటుంది అండ్ చాలా రకాలు మనం ఫ్లవర్డ్ రైసెస్ తింటూ ఉంటాం కదా దాంట్లోనే కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట ఇది ఎందుకంటే మెంతికూరే కాకుండా దాంట్లో మనం మ్యాంగో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం అందులోని పచ్చి మామిడికాయ సో టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని అనుకుంటున్నారు కదా నేనైతే చాలా సార్లు తిన్నాను సో మీకోసం ప్రత్యేక ఈ రోజు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మీరు కూడా నేర్చుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందామండి సో సాల్ట్ కూడా తగినంత మనం రెంత అయితే మనం రైస్ తీసుకున్నామో దానికి తగ్గట్టుగా మనం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ కేసు తక్కువైతే కనుక తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ సో ఇది కూడా మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనుకున్నాం కదా మామిడికాయ సో ఆల్రెడీ తురుముకుని పెట్టుకున్నామండి సో అది మనం లైట్గా యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం సో ఇది కూడా మన టేస్టింగ్కి తగ్గట్టు అనమాట పులుపు ఎక్కువ తినాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనం కొంచెం తక్కువగానే పులుపు తింటాం అనుకుంటే కనుక కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి సో మొత్తం ఇవన్నీ మనం వేపుకోవాలి ఇప్పుడు సో మ్యాంగో బెనిఫిట్స్ మనకి చాలా చాలా తెలుసు అండ్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పకుండా మనం తింటూ ఉండాలండి ఎందుకంటే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఒక టైంలోనే వస్తాయి కాబట్టి ప్రతి ఫ్రూట్ కూడా మన ఒంటికి చాలా మంచిది అందులోనే మామిడికి అనేది వైటమిన్ సి రిచ్ కాబట్టి హెల్త్కి చాలా మంచిది ఓకే మామిడికాయ కూడా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఆల్రెడీ ఉడికించిన అన్నం అండి సో ఎంత సరిపోతుందో అంత చూసుకుని మనం యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మొత్తం మిక్స్ చేసుకుందాము సో సాల్ట్ కానీ కారం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ కొంచెం లైట్గా యాడ్ చేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే లాస్ట్లో కూడా మనం ఒకసారి టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో అప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో ముందే మనం ఎక్కువ వేసేసుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువైతే బాగోదు కదా సో మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం ఇలా కలుపుకోవాలి సో ఆల్రెడీ అన్నం ఉడికిపోయింది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు సో నైట్ టైం ఏమైనా రైస్ అది మనకి మిగిలిపోయినప్పుడు కానీ అటువంటి టైమ్స్లో కొంచెం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇటువంటి రెసిపీస్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే మన మేతి మ్యాంగో రైస్ ఆల్మోస్ట్ డన్ అండి అయిపోయింది ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు సో ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం ఓకే మ్యాంగోదే యాడ్ చేసుకున్నాం కదా మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తున్నాయి మ్యాంగో అలాగే మేతి సో ఫ్లేవర్ కోసం లైట్గా మనం జీరా పొడి యాడ్ చేసుకుందాము సో జస్ట్ అలా స్ప్రింకిల్ చేస్తే సరిపోతుంది సో మేతి మ్యాంగో రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం మేతి మ్యాంగో రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని ఉడకపెట్టి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి మామిడి తురుము సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో మెంతి కూర ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత మామిడికాయ తురుము వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే మెంతి మ్యాంగో రైస్ రెడీ రాజుగారు మేతి మ్యాంగో రైస్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తారా ఓకే సో సీజనల్ గా దొరికేదంతా చేశారు మేతి కాంబినేషన్ లో మేతి ఘాటు కూడా తెలుస్తుంది బాగా పర్ఫెక్ట్ గా వేగింది అంటే ఆ పప్పులు మంచిగా తగులుతూ మంచి టేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాయి సూపర్ గా వచ్చింది టేస్ట్ మీరు కూడా మార్నింగ్ టైంలో కానీ ఎక్కడైనా మనం అంటే బాక్స్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది ఇది సో ఆ పులుపు ఉంది కాబట్టి చల్లారిన ఆ టేస్ట్ అలాగే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది చాలా బాగా వచ్చింది సో రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెల్కమ్ మా సో సీజనల్ గా దొరికే మామిడికాయతో రెసిపీ చేసాం కదండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మేతి మ్యాంగో రైస్ మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మరి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా
ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా లడ్డూలు లాంటివి ఉండలేవైనా చేసుకున్నప్పుడు అవి కాస్త గాలికి తగిలినట్లయితే కాస్త గట్టిపడిపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు వాటిని ఓవెన్లో పెట్టుకుని ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉంచినట్లయితే అవి తిరిగి మెత్తబడి ఫ్రెష్గా తయారవుతాయి ఇప్పుడు గుడ్ ఫుడ్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు రాజుగారు నేను రెడీ సో నేను కూడా రెడీ అండి విత్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో రెడీగా ఉన్నారు మీరు yes so carrot పాలక్ అనుకున్నాం కదండి so carrot ఇలా తురిమేసుకోవాలి తురిమేసుకోవాలి పాలకూర కూడా పాలకూర చిన్న చిన్నగా అంటే సన్నగా తరిగేసుకున్నాం అండి అంటే మనకు కట్లెట్లో చుట్టుకోవడానికి సరిపోతుంది మనకి దీంట్లో కొంచెం బైండింగ్ కొరకు అలాగే కొద్దిగా స్టిక్కీగా ఉంటుంది ఓట్స్ అండి ఓట్స్ అయితే మనం అలా పొడిదే వేసేస్తున్నాం నానబెట్టడాలో ఇంకలాంటివి దీంట్లో కాస్త మనం వాటర్ వేసేసుకుంటే మనం సరిపడిపోతుంది తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కరివేపాకుడిలో తరిగేసి పెట్టేసుకున్నాం జీలకర్ర పొడి కొంచెం పుల్లగా ఉంటే బాగుంటుంది ఆమ్చూర్ అండి లేదా చాట్ మసాలా అయినా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు కూడా లేవనుకుంటే కొద్దిగా దిమ్మ రసం పెండి వేసుకోవచ్చు సూపర్ కొద్దిగా గరం మసాలా సో దీనికి సరిపడా ఉప్పు ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా బ్రెడ్ పౌడర్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చేతో బాగా గట్టి కలిపేస్తే ఆ పాలకూరలో తర్వాత క్యారెట్ లో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా అది కొంచెం బయటకు వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం అవసరాన్ని బట్టి వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ముందుగానే వేసుకుంటే ఒకసారి లూజ్ అయిపోతుంది క్యారెట్ లోని ఆకూరలో ఉండే నీళ్లను బట్టి మనం తర్వాత నీళ్లు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అవునండి సో ఉప్పు వేసాం కాబట్టి వాటిలో ఉన్న వాటర్ అందరూ బయటకు వచ్చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం ఇలా గట్టిగా ఇలా మెరుపుతూ మనం చేసేసుకోవాలి దీంట్లో కావాల్స్తే బంగాళదుంప కూడా మనం ఉడికించింది వేసుకోవచ్చు ఉడికించిన బంగాళదుంప కావాలంటే బైండింగ్ అంటున్నారా బైండింగ్ కు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగానే వస్తుంది బంగాళదుంప లేకపోతే ఇంకొక వేరే వేరే ఆప్షన్ కూడా ఏంటంటే మనం అరటికాయ కూడా ఉడికించిన అరటికాయ వేసేసుకోవచ్చు అలా అయినా తీసుకోవచ్చు బంగాళదుంప అరటికాయ ఇవి ఆప్షన్స్ మనకి తెలుసు కట్లెట్ అన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ బంగాళదుంప ముందు ప్రిఫర్ చేస్తారు మనం ఆప్షన్ మీరు చెప్పంగానే బంగాళదుంప బాగుంటుంది అనేసి ఉడికించేసుకుని తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే అది రెగ్యులర్ గా తీసుకునే ఇది అంటే చాలా మంది కూడా బంగాళదుంప ప్రిఫర్ చేస్తారు బట్ అరటికాయలు కూడా మనకు దొరికినప్పుడు అందుబాటులో ఉంటే దాంతో చేస్తే ఆ రుచి కొంచెం వేరేగా వస్తుంది అలా చాలా మటుకు సరిపోయిందండి మనకు సో కొంచెం వాటర్ అలా చిలకర చేసుకున్నాం స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసుకున్నాం సో కొన్ని రకాల డిష్లు చేసేప్పుడు మనం చూసుకోవాలి వాటర్ అనేది లేకుంటే అలవాట్లో ఇదిగా మనం వాళ్ళ ముందుగానే వాటర్ వేసేసుకున్నాం అంటే లూజ్ అయిపోతుంది లూజ్ అయిపోతుంది సో ఓట్స్ మనకు కొంచెం ఏంటంటే అక్కడక్కడ ఇలా పలుకులుగా తగులుతూ ఉంటుంది అలా కూడా వద్దు అనుకుంటే ఓట్స్ మనం మిక్సీ పట్టేసి ఇంటిలా చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా మనం కట్లెట్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఆయిల్ వేసుకున్నాం కొంచెం వేసుకుని మనం దీని అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం బ్రష్ బ్రష్ సరిపోతుందా ఎస్ ఓకే సో డ్రాప్ షేప్ లో చేస్తున్నాను సో షేప్ అనేది మన చాయిస్ అండి ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి ఎప్పుడు మనం ఒకే రకంగా చేసేస్తుంటే కూడా వాళ్ళకి తినబుద్ది అది ఇలానే అని కొంచెం ఒక్కోసారి షేప్ చూసుకుంటా అబ్బో ఇదేదో బాగుంది తినచుద్దాం అవుతారు 
లేదా దీనికి ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ తో రెండు వైపులో మనం కాల్చుకుంటామండి అలా కాకుండా కొంచెం దీనికి నెయ్యి కానీ లేదా కావాల్సితే వెన్న కానీ కూడా వేసుకొని రెండు వైపులు మనం ఇది చేసుకోవచ్చు అది వాళ్ళ వాళ్ళ చాయిస్ ఓకే ఒక వెజిటేబుల్ ఉంది ఒక లీఫీ వెజిటేబుల్ ఉంది ఓట్స్ ఉన్నాయి హెల్దీ ఎస్ సో అలా మనం చిన్న చిన్నగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఏది డీప్ ఫ్రైలో లేకపోతే మరి పాన్ ఫ్రై లా కూడా కాకుండా అసలు ఆయిల్ ఏదో అంటీ అంటున్నట్టు రాశారు ఇంకా ఓట్స్ పెద్దగా అక్కర్లేదండి పాలు కూడా తొందరగానే వేగిపోతుంది క్యారెట్ లో మనకు ఫాస్ట్ గానే అయిపోతుంది అందుకే తురుము వేసుకున్నాం మనం సూపర్ హెల్దీ అంటే ఇంట్లో తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఏ వెజిటేబుల్ తీసుకుంటే దానికి ఎంత ఏం పడుతుంది కొంచెం అలా చుక్కలు ఇక్కడ వేస్తున్నాను అంటే పైన కొంచెం లైట్ ఆ క్రిస్పీ అనేది వస్తే సో మనం బయట చేసినప్పుడు బాగుంటుందండి సో ఇవి కూడా కాదు ఇంకొంచెం హెల్దీగా అనుకుంటే ఆయిల్ దగ్గర కూడా ఆలివ్ ఆయిల్ వాడు వేపు టర్న్ చేసుకున్నాం లైట్ కలర్ వచ్చింది కదా చాలా ఈజీగాను ఉంటుంది హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది టేస్ట్ గా కూడా వస్తుంది సో కొద్దిమంది క్యాలరీస్ విషయంలో కూడా ఆలోచిస్తారు పెట్టుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఆయిల్ బదులుగా ఆలివ్ ఆయిల్ అది కూడా మంచి ఆప్షన్ అనమాట ఇది మనము సిమ్ లోనే పెట్టుకుని చేసుకోవాలండి హైలో పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మాడిపోయినట్టు అయిపోతుంది మాడిపోతుంది అండి తొందరగా సిమ్ లో పెట్టుకుంటే లైట్ గా హీట్ తగులుతూ ఉంటుంది అండి పాలకూర కూడా మనం పచ్చిగా వేసుకున్నాం కదా క్యారెట్ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి అది కొంచెం మనకు మగ్గాలి సో కాబట్టి కొంచెం సిమ్ లోనే చేసుకుంటే మనకు బాగా వస్తుంది బాగా వస్తుంది సో కాసేపు అలా వదిలేసేద్దాం అండి ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం సో లైట్ గా మెల్లిగా వేగుతూ ఉంటాయి ఇలా కార్వింగ్ చేసేస్తున్నాం ఓకే ఇవన్నీ తిప్పుతూ ఉండమంటారా ఇలాపు సరిపోతుంది అండి ఒకవైపు అంటే అటువైపు కొంచెం సిమ్ లోనే పెట్టాం కదా మెల్లిగా వేగుతుంటే మంచి ఆ కలర్ అనేది వస్తుంది క్రిస్పీగా వస్తుంది మనం తినేప్పుడు సో బీట్రూట్ రోజ్ ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను బీట్రూట్ అలాగే కీరా కాంబినేషన్ ఇది కింద మనకు ఆకుల్లా వస్తుంది ఓకే పెటల్స్ కి బేస్ చేసా సో పెటల్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ అయితే పీల్ చేసామో ఆ పీల్ చేసిన ఏరియాలోనే పెటల్ రౌండింగ్ తిరగాలండి సో తర్వాత దీని కింద నుంచి మళ్ళీ పీల్ చేసి తీసేసా ఓకే పెటల్స్ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలోంచి ఒకదాన్ని ఒకటి ఎడ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు టచ్ కావాలి ఎండింగ్ పాయింట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అలా ఓపెన్ చేసి తీసుకుంటూ వెళ్తే మనకి మీకే సాధ్యపడుతుంది అండి ఇది ఓకే నెక్స్ట్ నుంచి పెట్రోల్ సైజ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుందండి కానీ దీనికి కత్తి కూడా ఇంపార్టెంటే కదండి మన ఇష్టంతో చేసేయడానికి అవ్వదు కదా రాదండి కత్తి కరెక్ట్ గా ఉండాలి టిప్ అనేది అలాగే మంచి షార్ప్ గా ఉండాలి షార్ప్ గా లేకపోయినా రాదండి కట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ స్కిన్ మనకు అవసరం అండి సో మధ్యలో ఆ గింజలు ఏవైతేనాయో తీసేస్తున్నాను ఇలా సో మధ్యలో నుంచి లెఫ్ట్ ఫిట్ తీసుకుని బాగుంది రాజు సో ఇలా ఇక్కడ ఎవరికైనా ఇచ్చేది అంటే ఇలా స్టిక్ తో బట్ మనం అలా ఇచ్చేయచ్చు అండి పట్టుకోవడానికి బా అసలు నిజంగా అని ఈ బయటకి వెళ్ళి ఏం కొనాలన్నా భయపడుతున్నాం కానీ ఇంట్లో పుట్టినరోజులు లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉంది అన్నప్పుడు చక్కగా ఇలా మనం తయారు చేసేసి ఇంకోసమే గిఫ్ట్ అనిస్తే ఎంత బాగుంటుందో ఓకే సో మనకి రోజు రెడీ సో కట్లెట్స్ కూడా రెడీ అయిపోయి కదా తీసేసుకున్నాం
పచ్చిమిరపకాయలుమీర కరివేపాకు జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా గరం మసాలా ఉప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో కట్లెట్ లా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే క్యారెట్ పాలక్ కట్లెట్ రెడీ క్యారెట్ పాలక్ కట్లెట్ ఎంత ఆకర్షించే విధంగా ఉందో పువ్వుల మధ్యలో పువ్వు అబ్బా రకరకాల అనుమానాలు ఉండి తిన్నాక ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది అనమాట చాలా బాగుంది ఓట్స్ పాలకూర పెద్దగా నూనె కూడా ఏం వేయలేదు ఇంకా డీప్ ఫ్రై లాగా చేస్తాము నూనె అనుకోవాలి నిజంగా సూపర్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం యాలుగులు పొడి చేసి పెట్టుకుని టీలో కానీ లేకపోతే స్వీట్స్లో కానీ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇలాంటప్పుడు ఈ ఏలకుల్లో కొద్దిగా పంచదార కూడా వేసుకుని పొడి చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే పొడి బాగా మెత్తగా వస్తుంది ఇప్పుడు షెఫ్ స్పెషల్ సో రాజుగారు మీ స్పెషల్ షెఫ్ స్పెషల్ చనాపూరి అండి చెన్నాపూరి సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చెన్నాపూరి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా చెన్నాపూరి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కాబూలీ శనగలు ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వామ్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా రాజుగారు చెన్నాపూరి రెడీ ఈ రోజు లంచ్ అదే నాకు ఎస్ అంటే మామూలుగా ఏంటంటే మనం పూరి విడిగా చేసుకుందాం చిన్న కర్రీ టైప్ లో విడిగా చేసుకుందాం ఇక్కడ కాదు రెండు కలిపేసి చేస్తున్నాను అందుకే లంచ్ నేను ఒకటే సార్ రెడీ అయినా ఓకే సో ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రై ఉంటుంది ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం ఉడికించిన కాబులు శనగలు మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి అంటే ఒక పూట ముందుగా నానబెట్టేసుకోవాలి నానబెట్టుకుంటాము తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసి ఉడికించి పెట్టేసుకుందాం ఓకే స్టఫింగ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం మెత్తగానే రావాలి సో ఇలా మనకు ఫైన్ గా రావాలండి సో దీన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసేసుకున్నాం ఇది మనం స్టఫ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం ఫైన్ గా ఉంటే బాగుంటుంది సో అలాగే దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా వాము అండి అంటే డీప్ ఫ్రై కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ శనగలు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం కొంచెం హెవీగానే ఉంటుంది కాబట్టి అరుగుదలకి వాము లేదా జీలకర్ర అయినా మనం జీలకర్ర అయినా సరే వాము అయినా సరే వేసుకో వేసుకోవాలండి అలాగే కొద్దిగా ఆమ్చూర్ పులుపు కొంచెం అప్పులగా ఉండాలి జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది బాగుంటుంది అంటే కొద్దిగా లైట్ గా దూరగా వేయించేసుకుని పొడి కొట్టేసుకోవాలి దీంట్లోనే సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొత్తిమీర సో ఇదంతా బాగా కలిపేసుకొని ఇది మనకు స్టఫింగ్ అండి చాలా స్టఫింగ్ మనకు ఇక్కడ పూరి కొరకు నేను సో గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాను సమపాలలో తీసుకున్నారు దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం నూనె వేసేసి పిండి ముందుగా కలుపుకుంటే మనకు కొంచెం సాఫ్ట్ గా వస్తుంది 
ఎక్స్పైరీ దినం కలిపేసి పెట్టేసాను అండి పిండి ఓకే అంటే ఒక గంట నాంతి సరిపోతుంది అంటారండి ఓ 10 15 నిమిషాలు సరిపోతుంది 10 15 నిమిషాలు నాంతి సరిపోతుంది అంటే ఉప్పు నూనె ఆ గోధుమ పిండి మైదా పిండి yes కలిపారు అయితే ఈ వీటి తర్వాత కొంచెం నీళ్లు కూడా నీళ్లు వేసేసుకుని వేసేసుకుని కలిపేసుకుంటాం ముద్దలాగా మామూలుగా చపాతి పిండి అలా కలుపుకుంటాం అలా కలిపేసి పెట్టేసుకోవాలి అండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు స్టఫింగ్ కూడా ఈ చెన్న మిక్చర్ రెడీగా ఉంది సో ఇప్పుడు పూరి వర్తేసుకుందాం ఏదన్నా స్పెషల్ సందర్భాల్లో మనం ఇలాంటి కొంచెం చేసుకుంటే బాగుంటుందండి రెగ్యులర్ పూరి కంటే ఇలా స్టఫ్ చేసిన పూరి ఇప్పుడు మీరు బాగుంటున్నారు కాబట్టి నేను మా ఇంట్లో టిఫిన్ ఇది ప్రిపేర్ చేసేస్తుంటాను మామూలుగా అయితే ఆలు పరాటా అలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు ఎస్ ఇది మనకి కొంచెం ఇలాగ మీరు ఇంకా స్పీడ్ గాను కొన్ని చిట్కాలతో చెప్తున్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఎంత పిల్లలకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నా కూడా మార్నింగ్ ఆ టైం కల్లా వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అందించేసేయాలి అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కంప్యూటర్స్ కాబట్టి ఇలాంటివి కొంచెం మనకి హెల్ప్ అవుతుంటది వాళ్ళు కొంచెం కొత్తగా తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది మెయిన్ గా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కొంచెం కొత్తగా కదా పిల్లలు అవును అందులో ఈ చెన్నతో ఉండే పూరి అంటే డెఫినెట్ గా ఇష్టపడతారు పిల్లలు హెవీగా కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు తొందరగా ఆకలి వేయకుండా కూడా ఉంటుంది అవును చెన్న ఒకటి ఆలు ఒకటి సో బంగాళదుంప ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఇది పిల్లలందరూ చూడంగానే ఇప్పుడు పిల్లలందరూ అడగడం కానీ లేదా తల్లు లేని సరే అమ్మయ్య మా పిల్లలకి ఇష్టమైంది చూపించారు కాబట్టి హ్యాపీగా చేసి పెట్టేయచ్చు అనుకుంటారు ఓకే సో ఇలా మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకుని ఇంకోటి రెడీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నాకు వచ్చే చిన్న డౌట్ ఏంటంటే మనం ఆలు పూరి అలాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి కొంచెం పిండిని మందంగా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ మధ్యలోంచి వచ్చేస్తుందేమో స్టఫింగ్ అనేసి ఇక్కడ మీరు పిండి తక్కువ మోతాదులోనే తీసుకుంటున్నట్టున్నారు సో ఆ స్టఫింగ్ బయటకు వచ్చేయడం అలా ఏమి ఉండదా ఏమి ఉండదండి ఎప్పుడో ఒకసారి కొంచెం అంటే వెనకాల మనం అంచులు మూసినప్పుడు అంచులు సరిగ్గా అత్తుకోకపోతే అక్కడ నుంచి బయటకు వస్తుంది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంచుల దగ్గరే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం అంతా కూడా కొంచెం వచ్చేటప్పుడు ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా అందుకే ఇక్కడ కొంచెం ఫైన్ గా చేశాను కొంచెం ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటే ఏంటంటే అది చీల్చుకొని బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఏమాత్రం మనం కొంచెం అటు గా చేసినా బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ మీరు అడిగినట్టు ఇందాక అది కొంచెం అక్కడ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే మీరు ఇంకా పైన ఇలా అని తీసేసారు నేను ఆ పైన కూడా నొక్కిసేసి ఉంచుతుంటాను ఎందుకంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏమో అన్న భయానికి మళ్ళీ మనం ఎంత కష్టపడి చేసి పిల్లలకి ఆ కరెక్ట్ షేప్స్ మీరు అంటుంటారు చూడండి అందంగా అది కనిపించకపోతే మళ్ళీ అందులో కూడా వాళ్ళు ఇష్టంగా తినారు మళ్ళీ ఏ ఇంట ఇలా ఉన్నాయి అని అంటారు సో కొంచెం పొడి పిండి అది పెట్టేసుకుని మీరు ఇప్పుడు గోధుమ పిండి అద్దుకుంటున్నారు కదా అవునండి మన ఇష్టం అండి గోధుమ పిండి కానీ లేకపోతే మైదా ఏదైనా ఎలా దీంట్లో రెండు వాడుకున్నాం కదా మైదాకోవాలంటే సో రెండు వైపులా మనం బాగా వేయించుకోవాలండి సో మనం వడ్డిచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చూడగానే అనుకుంటారు రెగ్యులర్ పూరి అని తెలుస్తుంది లోపల కూడా స్టఫింగ్ కూడా ఉంది ఏదో ఉంది అని చాలా మంది వచ్చి ఇప్పుడు మీరు చిన్న పూరి అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా అలాగే తినేయడానికి బాగుంటుంది టేస్ట్ పరంగా ఒకవేళ దీని కాంబినేషన్ ఏదైనా పెట్టుకొని తినాలి అని అనుకుంటే రాజుగారు గ్యాప్ లో సో మనకి పుదీనాతో ఉండే గ్రీన్ చట్నీ అయినా సరే లేదు అని అంటే టమాటో సాస్ తో తిన్నా కూడా బాగుంటుంది అంటున్నారు మామూలుగా నాకు తెలిసి పిల్లలు అయితే ఇలాగే తినేస్తారు ఎందుకంటే చెన్న ఉంది కాబట్టి ఇష్టంగా ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు కావాలి అని అనుకుంటే చాలా బాగా వచ్చేసుకున్నా అలా చుట్టేసి ఇచ్చామనుకోండి పిల్లలు ఆడుతూ ఆడుతూ పక్కన ఒకవేళ చదువుకుంటూ ఉన్నా తినేస్తూ ఉంటారు 
అంటే ఇప్పుడు కొన్ని స్కూల్స్ మనకి అప్పుడు తిన్న ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ పాఠాలు జరుగుతున్నప్పుడు తిన్నివ్వట్లేదు అందుకని చాలా మంది ఇళ్లలో ఈ ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎయిట్ థర్టీ లోపు వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి అందరూ భర్త ఆన్లైన్ లు అందరూ ఇంకా ఆన్లైన్ మీద పడ్డంతో టిఫిన్ అందించేయాలి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్ కూడా ట్వెల్వ్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ అలా గ్యాప్ ఇస్తున్నారు ఆ గ్యాప్ లోపు మళ్ళీ లంచ్ కూడా వాళ్ళకి రెడీగా పెట్టేయాలి మనం తల స్నానానికి ఎప్పుడు షాంపూనే వాడుతూ ఉంటాం కదా అప్పుడప్పుడు కనీసం వారం పది రోజులకు ఒకసారైనా కాస్త కొంకుడుకాయ రసాన్ని అది మందార మాకులతో కలుపుకుని వాడుకున్నట్లయితే జుట్టు బాగా హెల్దీగా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త కుంకుడుకాయ రసం నానబెట్టుకుని అందులో మందార మాకులు కూడా వేసుకుని దీంతో తల స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు రాలడం కంట్రోల్ అవుతుంది జుట్టు కూడా బాగా హెల్దీగా షైనీగా తయారవుతుంది చిక్క చూసాం కదా రాజు గారు నా కళ్ళు ఆల్రెడీ తినేస్తున్నాయి బ్రైన్ కూడా తినేస్తుంది ఆల్రెడీ ఓకే ఓకే నోటి వరకు తొందరగానే వచ్చేస్తుంది ఓకే చెన్నా పూరి థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది కదా చూడ్డానికి చెన్నా పూరి మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూసేద్దామా చిన్న పూరి తయారీ విధానం ముందుగా కాబూలీ శనగలు ఉడికించి ఉంచాలి మైదాలో గోధుమ పిండి ఉప్పు కొద్దిగా నూనె వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఉడికించిన కాబూలీ శనగల్ని మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లా చేసి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వాము ఆమ్చూర్ జీలకర్ర పొడి ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో ఒత్తుకోవాలి దీని మధ్యలో కాబూలీ శనగల మిశ్రమం ఉంచి అంచులు మూసి పూరిల్లా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే చిన్న పూరి రెడీ చిన్న పూరి చక్కగా ఉబ్బి ఎంత అందంగా ఉందో అబ్బా తీస్తున్నప్పుడే చెన్న అగో లోపల ఎస్ ఇదిగో చెన్న ఒకటి మధ్యలో ఆ ఇది కూడా తెలుస్తుంది జీలకర్ర పొడి ఫ్లేవర్స్ కూడా తెలుస్తూ ఉన్నాయి ఎస్ అండి తింటూ ఉంటే ఒక్కొక్కటి అలా పంట కింద వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్స్ ఒక్కొక్కటి అలా బయటకు వస్తుంది వస్తూ ఉన్నాయి నిజంగా శనగలు అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఇందాక రాజు గారు చెప్పినట్టు పలుకు పలుకుగా మాత్రం కాకుండా పొడి పొడిగా చేసుకొని ఉంటే మాత్రం మనకి ఒత్తుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట బయట పూరి కూడా చక్కగా ఇలా ఉబ్బి పిల్లలకు పెట్టినప్పుడు చాలా ఇష్టంగా తింటారు చాలా మంది తల్లు కూడా అదే అనుకుంటారు మనం అలాగే పెట్టాలని సో అలాగే ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తులసి వల్ల మనకి ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ముఖ్యంగా కొద్దిగా తులసి రసం తేనెలో కలిపి ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే పరగడుపును కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి లాంటి సమస్యల నుంచి తక్షణమే ఉపశమనం దొరుకుతుంది ఇవాళ ఎపిసోడ్లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువలు ఏమిటో బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ లో చూసేద్దాం మనం చూసిన రెసిపీ కొబ్బరి బియ్యం హల్వా సో ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే కొబ్బరి బ్రౌన్ రైస్ బెల్లము జీడిపప్పు అవన్నీ యాడ్ చేసి రెసిపీ తయారు చేశారు మనం ఎప్పుడు కూడా మన ట్రెడిషనల్గా స్వీట్ కానీ పాయసం కానీ చేసుకున్నప్పుడు ప్లెయిన్ వైట్ రైస్తో చేస్తాము షుగర్ వేస్ట్ చేస్తాము అవన్నిటికీ రీప్లేస్ చేసి ఎంతో కొంత గుడ్ వేరియేషన్ ఆర్ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు కాబట్టి అదొక గుడ్ పాజిటివ్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో మనము కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము కొబ్బరిలో పీచు పదార్థము క్యాలరీస్ ప్లస్ పొటాషియం ఈ మూడు మెయిన్గా మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి 
सो ये रेसिपी लो ऐड चेस ना गुड़ा ये एडिशनल बेनिफिट उस तुन्दे अलगे कैलोरी डेंसिटी गुड़ा उस तुन्दे ब्राउन राइस लो मैंने की कैलोरीज उस ताय ऑफ कोर्स कानी फाइबर रेगुलर राइस की कंपेयर चेस दे कुन्जु फाइबर एकोस तुन्दे मन अनपॉलिश्ड काबर्टी आ पाइन अ पोटलो न मिनरल्स गुड़ा so overall go to good thought process to chase in a recipe cavity sweet prepare chayal and kuna put a lama and a meat lanty variations this cause they echo sarlum and a family key okay simple homemade dessert thin pitch not out to me मानूँ चूसी ने रेसिपी मेथी मैंगो राइस तो ये कोई इंटरेस्टिंग वेरिएशन मानूँ गुड इंग्रेडिएंट्स ने कंबाइन जैसे ये कोई न्यू इनोवेटिव रेसिपी जैसे ना पड़ो मानूँ तब उकुंडा ये ट्राई चाहिए अली मानूँ फैमिली के नाच तुम दो लेदो चोड़े डान के इन लो इंग्रेडिएंट्स चूसते iron content iron content so different benefits are useful vitamin A skin health and eye health are useful we have gut issues gut issues and gut bacteria improve we have a lot of vitamins in the recipe we have a lot of vitamin C content we have a lot of vitamin C content we have a lot of vitamin C content so we have a lot of one or two months in the summer ये मामले का लेखु दरुकता है काबटी प्रति रेसिपी लो इला मानम गन का ऐड चेस्टे टेस्ट तो पाटू मन की आ विटामिन सी नरिशमेंट अने दी दरुकतुन्दे सो विटामिन सी गम्स ब्लीड आये ते आदि स्टॉप आये पोतुन्दे ये वन्ना कट्स एंड वूंस तरगा हीला वटले दंडे अवि हीला पोता ही अलगे इम्यूनिटी पेंच चूसी ना रेसिपी कैरेट पालक कटलेट सो ये का वेरी इंटरेस्टिंग प्रेपरेशन मानों में इनका पिलल जनरल का पालक उरे तीन अटले दो वेजिटेबल्स तीन अटले दो आना पड़ो इटलैंडी फॉर्म लो ती प्रेजेंट चेस्टे मत को तापु कुंडा कंज्यूम चेस्टा रो इन दिलो मीठा इंग्रेडिएंट्स चूसते गन का पालक उरा कैरेट ओट्स तीस कुंडे मन की वेट तक गया कास्ट में उन्होंने शुगर्स तक गया कास्ट में उन्होंने सो इधर रेसिपी लो मन पालक होरा कैरेट कोड़ा आठ चास नाम का बटी आर एंड इट लोन ची कोड़ा मन की फाइबर होते हैं सो देखो डायबिटिक पेशेंट्स के तीस कुंडा मन कोंडी लैंड वे का गुड स्नैक आइडियल स्नैक वेट रिडक्शन क चला काकू दिस को नया उकास मंडल में, सो ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी फाइबर उन्दी आयन एंड कैल्शियम उन्दी इन द लोवर टमेने कैरेट निंजोस उन्दी ओट्स निंजी फाइबर उस उन्दी काबर्टी ओका हाई फाइबर कटलेट काने टिक्की काने आना चु एंड प्रति इवनिंग स्नैक की मानो में ये कंफर्टेबल का यूज़ चाहिए चु मानो हम चूसी ने रेसिपी चना पूरी मानो में इन लोगों का इंग्रेडिएंट्स चूसते मानो कि मायदा पिंडी उन्दे एंड सेना पप्पू निंजे जैसे ना फ्लावर कोड़ा उन्दे सो ये दोनों गुड़ा पाल्स एंड सीरियल कॉम्बिनेशन आउट होंगे लाइक पते चना एंड मैदा कॉम्बिनेशन आउट होंगे काबिटी ऑफ कोर्स माने कि चना सेनेगल ने जो चे प्रोटीन होते होंगे कारण इतना जी कॉम्बिनेशन चीज ना पड़े उसका कंप्लीटनेस ने दी प्रोटीन क्वालिटी लो कंप्लीटनेस ने दी उस तंदे मानम प्लेन मायदा ओनली मायदा पिंडी यूज़ चाहिए कुन्दा मानम रेगुलर का गन को मानम डाइट लो चपाती पिंडी लो कानी लाग पति पूरी पिंडी लो इला आर्ट जस्ते आ न्यूट्रिशन वैल्यू अने दी मानम पेंशन अट्टा होतुं दे ये रेसिपी नी डिफरेंट जस्ते नामो ओको को पूरी की माने की ओको 20 ग्राम्स मानम फ्लावर यूज़ तो को को पूरी निंची मान के 150 कैलोरीज होता है काबर्टी मान मोड़ो नाल गुटी ने सर के ओके 500 कैलोरीज आए पोते ओके मील की कावल्स ना कैलोरीज अन्नी थ्री फोर पूरी स्थिति सुनते ने उच्च स्थिति सो ये आवगा हैं तो मान म क्वांटिटी वाइज ऐंते तीस को आलो आदि आलो चंचित तीस को आले इपर मेरे को समझ कुछ चिट का
ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఫర్నిచర్ కొత్త వాటిలాగా మెరవాలి అంటే ఈ చిట్కా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫాలో అవ్వండి అదేంటి అంటే కొద్దిగా టీ డికాషన్ తీసుకోవాలి దాన్ని కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్ అందులో డిప్ చేసుకుని దీంతో కనుక ఫర్నిచర్ క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మురికి మరకలు శుభ్రంగా పోవడమే కాకుండా అవి కొత్త వాటిలాగా తలతల మెరుస్తాయి మీ తెలుగు రుచిని ఈ టీవీ యాప్ లో కూడా చూడొచ్చు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చూసారు కదా ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలు ఈజీగా ఉన్నాయి టేస్టీగా ఉన్నాయి అని రాజుగారు చాలా సలహాలు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు సో అవన్నీ ఫాలో అయిపోండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించాల్సిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్